Hello my dear students, welcome to my channel Physics by GRB sir. In this video, let us discuss the induced electric field inside the dielectric. For a dielectric material cool, internal electric field eppidi induce agudhu. After in this video, we will discuss the students. Right students, uh, video number 30, la, sir already explained the uh, The electric field inside the conductor is equal to zero. That is a conductor you can use an external electric field. This is the electric field E vector. So these are produced by the positive charges. Right. So in the electric field, we will end a negative charge. In the conductor, there are free electrons. So in the are positive charges. In the free electrons, we will move the electric field. Move wide, students. அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இன்னொரு ஆப்போசிட் சைடுல வந்து என்ன ஆயிடும் மூவ் ஆயிடும் இத பத்தி ஆல்ரெடி நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணி இருக்கோம் சோ இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆறனால இன்டர்னலா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் प्रोड्यूस ஆகும் ரைட் அத தான் வந்து நம்ம இ இன்டர்னல் வெக்டார் அப்படினு சொல்றோம் சோ இந்த இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் எக்ஸ்டர்னலா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும் அதே நேரத்துல அதோட மேக்னிடியூட் அளவு பாத்தீங்க அளவு பாத்தீங்கனா ஈக்குவலா இருக்கும் so equal and opposite direction adanal net electric field kandupidikirappa namakku enna aidudhu zero aidudhu so the net electric field in, inside the conductor is zero idhe mari dielectric la enna nadakum appdinu ipa paapom suppose nama kaiyila polar dielectric materials irundichu appdina adhula vandu polar molecules irukum these polar molecules are randomly oriented in the absence of an external electric field in the padathula paathukirenga students podu vandu external electric field vandu zero va irukkarappa in the polar molecules ella vandu random ah enna irukum na arrange a irukum right ipo in the dielectric material polar dielectric material namm or external electric field ku la vachomna enna nadakum and the dipoles ella vandu enna agum na நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனில் டேன் ஆகும் அதாவது ஒரு டைப்போல் மூமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ போலரைசேஷனும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து நடக்கும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் போலரைசேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு அப்ளைடு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு right up uh, due to this uh, polarization effect and uh, due to this uh, dipole moment effect the internal electric field is uh, produced inside the dielectric material ana in the internal electric field adoda alavu pathinga appadina external electric field oda alavukku equal a irukadu students rendume vand opposite direction da but magnitudes are unequal appa resultant electric field ah kandupidikka mudiyum resultant electric field eppadi sir kandupidikkiradu adhaadu இந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூவில் இருந்து இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூவை சப்ராக்ட் பண்ணி போடணும் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணி போடுறப்ப நமக்கு வந்து ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடைக்கும் இந்த ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனும் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனும் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட் ஒரு கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக டெவலப் ஆகும் ஆனால் டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன இருக்கும்னா அந்த ஆட்டத்தோடு தான் வந்து பவுண்டாக இருக்கும் அதனால தான் ஒரு டைப்போல் மூமெண்ட்னாலேயும் போலரைசேஷன் எஃபெக்ட்னால் மட்டும்தான் இங்கே வந்து இன்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால தான் இதோட அளவு வந்து எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த சார்ஜஸ் வந்து ஒரு டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலில் ஃப்ரீயாக வந்து மூவ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா எல்லா சார்ஜும் வந்து அந்த ஆட்டத்தில் தான் வந்து பவுண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸோட தான் அட்ராக்ட் ஆகிருக்கும் டியூ டு திஸ் போலரைசேஷன் எஃபெக்ட் த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் இன்டியூஸ்டோ ஒன் சைட் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் இன்டியூஸ்டோ ஆன் அனதர் சைட் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜோட டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து ப்ளஸ் சிக்மா பி அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜோட சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி மைனஸ் சிக்மா பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு டூ ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு சீட்ஸ் வித் சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டிஸ் ப்ளஸ் சிக்மா பி அண்ட் மைனஸ் சிக்மா பி 
இந்த சார்ஜ் எல்லாமே வந்து பவுண்டடாக தான் இருக்கும் ஒரு கண்டக்டரில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிற மாதிரி இதால் வந்து என்ன பண்ண முடியாது மூவ் ஆக முடியாது பட் இந்த டைலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலில் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறப்ப இதெல்லாம் திரும்ப முடியும் ஆனால் வந்து அந்த ஆட்டத்தை விட்டு வெளியில் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆக முடியாது ஒரு வாலில் எப்படி பொலரைசேஷன் எஃபெக்ட் நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ பொலரைசேஷன் எஃபெக்ட் நடக்கணும்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணும் இப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம ஒரு பலூனை வச்சு கூட என்ன பண்ண முடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் பலூனை எடுத்து உங்கள் தலையில் நல்லா தேய்க்கணும் அப்படி தேய்க்கிறப்ப வந்து ஸ்ட்ராட்டிக்காக எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அந்த பலூனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் அதாவது த பலூன் வில் பி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பலூனை எடுத்து நீங்கள் ஒரு சோவத்துக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கிறோமே அந்த வாலில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தில் வந்து என்ன ஆகும் பொலரைசேஷன் நடக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பலூன் வழியாக என்ன பண்ணுறோம் அந்த வாலுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் அப்போ வாலில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தில் பாசிட்டிவும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் வந்து என்ன ஆகும் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் அப்போ பொலரைசேஷன் நடந்துருச்சு அப்புறம் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் இந்த வாலில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் வந்து என்ன ஆகும்னா அட்ராக்ட் பண்ணும் கொஞ்சம் நேரம் பலூன் வந்து அந்த சோகத்திலே வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் த பொலரைசேஷன் ஆஃப் த வால் டியூ டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட்டட் பை த பலூன் That's it students. Uh, I hope that uh, you are all understood this uh, topic. Even though if you have any doubt, uh, let me know through the comment box. Still those who are not subscribed to my channel, subscribe it and also click the bell button for the regular notification. Let me meet you in next video students. Thank you.